നമസ്കാരം എറണാകുളം ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് വാർത്തകൾ കൊച്ചിയിലും ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ എത്തുന്നു ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിന്റെയും കേരള ഷിപ്പിംഗ് ഇൻലാൻഡിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഗ്രീനിക്സ് വെഞ്ചേഴ്സും ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംപയർ മറൈൻ ഇന്റർനാഷണലും ചേർന്ന് കൊച്ചിയിൽ അമ്പത് ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ എത്തിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹൌസ് ബോട്ടും വിനോദസഞ്ചാര കപ്പലും രണ്ട് സ്പീഡ് ബോട്ടുകളും സർവീസ് ആരംഭിക്കും ആദ്യ ഹൌസ് ബോട്ടിന്റെ ലോഞ്ചിങ്ങും ക്രൂയിസ് ടെർമിനലിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിർവഹിച്ചു ടൂറിസം രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന എല്ലാ സംരംഭകർക്കും സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ സഹകരണം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉലച്ചിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ നയതന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ അതിവേഗം കേരളത്തിന് കരകയറാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥി ബസ് സൗഹൃദ ജില്ലയായി എറണാകുളത്തെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഫ്രണ്ട്ലി ബസ് പദ്ധതിയുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ കയറ്റുന്നില്ല കൺസെഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരമായാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികൾക്കൊപ്പം ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പരാതികളും കേട്ട ശേഷം കളക്ട്രേറ്റ് ചേംബറിൽ നടന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഫെസിലിറ്റി കമ്മിറ്റിയിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ എട്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് അറിയിക്കാം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഒഴികെയുള്ള പരാതികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അറിയിക്കാം വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ ആർ ടി ഒ പോലീസ് ബസ് ഓണേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷനുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൈമാറി നടപടിയെടുക്കും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരം കാണും ജില്ലാ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസറാണ് പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ ഓഫീസർ എല്ലാ ദിവസവും വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വരുന്ന പരാതികൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ നിരീക്ഷിക്കും തുടർച്ചയായി ഒരേ പരാതികൾ ലഭിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞു കൂടാതെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബസ് ജീവനക്കാർക്കായി കൗൺസിലിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കും ഇതിനു പുറമെ ബസ് ഉടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുൻ വർഷത്തെ കൺസെഷൻ കാർഡിന്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെസിലിറ്റി കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു പത്ത് രൂപയുടെ കാർഡ് എടുത്താൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ അറിയിച്ചു വനിതാ കമ്മീഷൻ മെഗാ അദാലത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അദാലത്തിലാണ് പരാതികൾ പരിഹരിച്ചത് ആകെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പരാതികളാണ് പരിഗണിച്ചത് ഇതിൽ ഒമ്പതെണ്ണം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ റിപ്പോർട്ടിനായി മാറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് പരാതികൾ ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന അടുത്ത അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കും മക്കളുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ അഞ്ച് പരാതികളും മകൻ കടം വാങ്ങിയ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ തിരികെ ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മാതാവിന്റെ പരാതിയും അദാലത്തിലെത്തി ഈ പരാതിയിൽ നേരത്തെ മാതാവിന് അനുകൂലമായി നൽകിയ ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്താൻ ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബോർഡ് മറച്ച് മറ്റൊരു ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് വീട്ടമ്മ നൽകിയ പരാതിയിൽ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാത്ത പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയെ കമ്മീഷൻ വിമർശിച്ചു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലെ മേറ്റുമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ട വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മേറ്റുമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് പരിശീലന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലില്ലി ആൽബത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലെ ചേരാനല്ലൂർ എളങ്കുന്നപ്പുഴ കടമക്കുടി മുളവുകാട് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ നൂറോളം മേറ്റുമാർ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രളയം തകർത്ത കൃഷിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കർഷക അനുകൂല പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി പാറക്കടവ് ബ്ലോക്കും കൃഷി വക
ഇരുപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയും നൽകി ബ്ലോക്കിന് കീഴിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലായി അയ്യായിരത്തിലധികം കർഷകർക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും ആറായിരം പച്ചക്കറി വിത്ത് കിറ്റ് വീതം മുപ്പത്താറായിരം സീഡ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പതിനയ്യായിരം പച്ചക്കറി തൈകളും ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും വിതരണം ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോ വളവും കർഷകർക്ക് നൽകി പ്രളയത്തിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനിലെ പമ്പ് സെറ്റുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ വിതരണം ചെയ്തു തൊണ്ണൂറായിരം പച്ചക്കറി തൈകൾ ബ്ലോക്കിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിന് ശേഷം വാഴകൃഷി ആരംഭിച്ച കർഷകർക്ക് ഒരു വാഴയ്ക്ക് പത്തര രൂപ വീതം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കർഷകർക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും നൽകി വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു